Нурлы жол бағдарламасына ұлтты қордан бөлінген қыруар қаражат егерілмей жатыр. Бұған қоса қаржыны басқа мақсатқа жұмсау фактілерде бар. Бұл тұралы бүгін мәжілістегі Нұротан партиясы фракциясының кеңетілген ғотырсында бергілі болды. Қалық қалаулары мемлекеттік бағдарламаның орындалу барысынан бұдан басқа да олқылықтар тапқан. Алда 15 минутта біз олар жайында толығырақ сұрап білмек, біз көрмендерден де келіп жатқан сауалдар көп ал студия қонаға парламент мәжілісінің депутаты Нұртай Сабиланов. Нұртай Салихолы студиямызға қош келдіңіз. Енді бағына түстен кейін болған жаңа кенетілген ғотырстан кейін қазір әліметтік жерлерді ақпарат құралдары жарыса жағыз бұжатыр енді. Жанырлы жол бағдарламасын жүзеге асыру барысындағы туындаған мәселелер деген сияқты. Енді мен қазір өзіңіздің аузыңыздан сұрап білін білетті. Енді комиссияныңға жетекшілік қылдыңыз оға. Өңілерді арыладыңыз қалай екен жағдай? Жа жолдарды салу, елді мекендерді дамыту, әлеуметтік нысандарды салу, сонымен бірге кәсіпкерлікті қолдау мүне. Тұрғын үйлерді салу, елді мекендерге су жеткізу мүне. Бұл үлкөн бағдарлама елбасымыз 2014 жылы нұрлы жол жана экономикалық саясатын жариялаған болатын, сол негізде нұрлы жол бағдарламасы әзірленді. Қазір бұған қыруар қаражат бөлініп жатыр. 2015-16 жылдар бөлінді. Міне осы бөлінген қаражатты бақылау үшін Нұротан партиясы жанынан төрт комиссия құрылды ғазыр кезде. Яғни ұлттық қордан бөлінген қаражат бар, бүджеттің бөлінген қаражат бар. Осылардың тиімді жұмсалуын, мақсатына сай жұмсалуын біз бақылау отырмыз ғазыр кезде. Комиссиялар жылына төрт рет өзінің отырысын өткізеді. Мемлекеттік органдардың өкілдерін, сонымен бірге квази мемлекеттік емес жаңағы субъектілерін өкілдерін шақырып, жаңағы осы жасалым жатқан жұмыстарға байланысты, салым жатқан құрылыстарға байланысты, немесе жаңағы кәсіпкерліктерге кәсіпкерлікке дамытуға байланысты туындаған мәселелерді талқылаймыз. Комиссияның жұмыс нәтижесі қандай? Бүгін қандай өзекті мәселелер көтеріп жатыр? Көптеген қаражаттар егерілмей жатыр. Атап айтатын болсақ, мысалы, тұрғын үй салуыда, мысалы, бұлтыр 200-2 миллиард тенге бөлінсе, ол бәйтерек, жаңағы самұрық қазына, сонымен бірге Қазақстан ипотекалық компаниясына бөлінсе, сонын 54 ақпайызы егерілген қазығы уақытта. Сондықтан да осындай, неге егерілмеді? Оны себептері қандай? Және егерілмеген қаражат қайда жұмсалу керек? Міне, осының бәріне біз өзіміздің ұстанымдарымызды айтып, ұстанымдарымызды жасып жатырмыз ғазыр кезде. Бұдан бүлек, енді менің жаңағы көп назарым ауғаны, бүгін мәлімдеменің ішінде бүгін айтылған жеңдетілген несиені мақсатсыз жұмсау деген мәселе көтерілді Жалпы бұл қалай түсінеу болады мақсат үшін салған, сонда мемлекеттің қаршысы текке кетіп жатыр ма? Бұл жерде, мысалы, мұнаны біз ес қалуымыз керек. Мұна ел басымыз осы кәсіпкерлікті әр қашанда қолдауға жаңағы қаражат бөлгізіп отыр. Осы нұрлы жол бағдарлама саясында да ұлттық қордан 200 миллиард тенге женгілдетілген несе беру үшін қаражат бөлінген. Женгілдетілген несе бұл алты пайыз бен берілген несе? Бұл жылдық пайызы алты пайыз. Ондай жағдайды еш қандайда банкілер жасап отырған жоқ. Қазір банкілердің жаңағы жылдық стапқысы қазір кезде 15-18 пайыз. Сол алты пайыз бен бөлінген қаражат жаңағы кәсіпкерлерге беріледі. Даму қор арқылы, жаңағы Қазақстан даму де дамытуға жұмсау керек. Негізгі мақсаты өндірші өндір кәсіпке. Өндірске жұмсау керек. Ал мұна даму бөлген қаражаттар, даму қор бөлген қаражаттардың кейбіреуі сол өндір кәсіпке жаңағы өндіруші салаға жұмсалмаған. Яғни басқа салаға жұмсау кеткен. Енді мақсаты болады ғой әр қаражаттың. Сонда қаражаттың оларға басқадай жаңағы қаражат берілу керек. Немесе ол қаражатты берген адамдар жауып кершілікке тартылу керек жалпы. Бұл мемлекеттің қаражаты. Бұл кәсіпкерлікке бере отырып, кәсіпкерлер жұмыс орын ашысын, өндірісті дамытысын, сол арқылы салықтың базасын, салықты көп етсін деп біз осы жағдай жасап отырмыз. Ал оны алып, не жұмыс орын ашпайтын болса, не салық төлемейтін болса, ондай кәсіпкерлерге қаражат берудің қажет жоқ деп. Өзіңіз айттыңыз ғой, бұл алты пайыз бен берілетін есе, расымен де қазір енді ондай жоқ қой ешерде. Сәйкесінше, қазір көп кәсіпкерлер оған қол созат жаңа алғысы келеді. Енді сіз өңгілерді аралап шықтыңыз ғой. 
Мына мен сұрағым келген шалғайдағы ауылдарға жетіп жатыр ма кәсіпкер болам дегендерге? Ол кім бақылай жетіп жатқан жоқ, ашығын айтуымыз керек. Мына берілген жаңағы жобаларға берілген қаражатты қарап отырсақ, қазіргі кезде 880 кәсіпкер жеңілдетілген жаңағы несие алған екен. Оның көпшілігі Астана, Алматы қалаларында. Ал негізі мысалы Жамбыл, Қызылорда, Атырау облыстарында ол жобалар аз. Міне, өңірлер аз. Ауылдағылар Аудандағылар оны білмейді де кейбіреулер осындай. Және оны алудың жолдары да қиын ұлдап кетті. Сондықтан да біз ойлап отырмыз, жұмыс істейтін адамға ол жеңілдетілген есе беру керек. Берілу керек, және ол жұмыс істеуіне жағдай ашылу керек. Ал алып оп, тағы да жұмыс орын ашпайтындар да бар осын үшінде. Жәнегі салық төлемейтіндер жәнегі шығып жатыр мысал Жеке адамға салық төленеді қой жалақысын, сол арқылы біз бақылаймыз. Сол көзде оның жалған екенін анықтап жатырмыз. Салыққа қатысты мұндай сұрақ тұңдайды, енді жаңа қателес бесен бүгін айтты, елі бес осындай факт анықталған, яғни жаңағы мемлекеттен қар жалып салық төлемеген. Жалпы мұны қалай түсінігі болады, сонда жаңағы алған кәсіпкер мақсаты жұмсайым, әлде жалпы оның кәсіпі жоқ бұл жерде мысалы даму қорына қаражат берінет, олар екінші денгедегі банктерге қаражатты беріп отыр. Ош жерде бір кемшіліктер бар. Не екінші денгедегі банктер, не даму қорындағы жаңағы қызметкерлер сол жобаларды үріктеген кезде, Дұрыс үріктей алмай, дұрыс жобаларды қаржыландырылам. Енді менің сұрам көрген мұнау арнай комиссия оны қалай бақылайды? Енді мұнай жерде ақпаратты алу қиындықтар туындайды ғой. Мысалы енді ол 880 әрғайсына барып тексеру мүмкін емес қой. Біз олы бүкіл ақпаратты алатын жалпы мұна ақпаратты алатын жүйені қалыптастырдық. Мемлекеттік органдар кәсіпорын алып жатыр. Ол қанша несе алды, және оның шығарып жатқан өнімін көлемі қанша, қанша жеке адамдарға салық төледі, корпоративтік салығы қанша, осылардың бәріне тиісті мемлекеттік органдардың мәлімет алуға аламыз. Сол арқылы оларды қадағалап отырмыз, бақылап отырмыз. Яғни, мысалы, кәсіпкерлік субъектісі, мысалы, бір миллиард алатын болса, оны қайда табыс салығын қалай төлігені туралы мәліметті алы отырып, біз оны анықтаймыз. Сіздің сөзіңізге қарғанда, яғни жаңағы кәсіпкерін беретін есебі мен жаңағы салықтағы көрсеткіші көбіне сәйкес келе бермейді дейсі ғой? Сәйкес келе бермейді олар. Кегізде мұна берген жаңағы ақпараттар шындыққа сәйкес болмай жатыр. Бірақ да біз оны дүзеп, айтып жаңағы жұмыс орының жаңағы ашылмағанын, қандай жағдайда оны дұрыстау керек екенін жеткізіп отырамыз. Сүлікті енді сұнда мен сұрайын деген мұнау жеме-жемге келгенде кім жауапты болады? Несе беру үшін, несе алу үшін, бір-біріне сілтейді бұл? Әрине, екі жақтан да жауап кершілік болу көріп. Бүгін енді сол дүнгілік сүлкейінде Бұдан бөлек кәсіпкерлерден көптеген сауалдар келеді, шектен тіс қазір тек серістер көбейді, сосын шектен тіс талаптар көп екен. Жалпы осы кәсіпкерлік алында кедергілерді жойуға бағытталған қандай шаралар қолданасы? Жалпы бізде кәсіпкерлік кодексі туралыз және дәнізден қабылданған кодексі бірінші қантардан бастап қолданысқа еңгізілді. Онда өз тарапынан қолдау көрсетіп ұрлы. Оларда инфрақұрылымды құруға, жаңағында оларға субсидия беруге осында қолдаулар көрсетіп ұтыр. Түсінікті енді ең алдымен жаңағы баспана мәселесін айттыңыз, баспананың құрылысын. Одан кен жаңағы кәсіпкерлік енді көп қаражат бөлім жатқан мемлекет тарапынан. Тағы үлкен үшінші мәселе Жалпы жолға қатысты оқылықтар қан жалпы жеге деседі? Нұрлы жол бағдарламасы бойынша бұлтыр 330 миллиард тенге осы республикалық денгедегі жолдарды қайта салуға жұмсалған. 330 миллиард тенге жұмсалған? Жұмсалған. Енді ендігі жылда 285 миллиард қарастырылып отыр. Мені осы ақшаның тиімді мақсатына сай жұмсалуын комиссия қарап отыр. Әр жаңағы қанша жұмсалды, қанша мердігер жұмсеп жатыр, қанша қаражат кетті, 
және болашақта қаншасы игерілу керек, осын бәрін қадағалап отыр. Жалпы мұна бұл жерде де кемшіліктер бар, үйткені көптеген мердігерлер алған өздерін міндеттемелерін орындамай отыр. Мұна кейбе кезде мемлекеттік сатып алу кеш өткізіліп жатырда, күзде жұмыс басталады. Қар жауғанда жаңағы асфальттерді жаңағы салу басталынып жатыр. Ол сапасыз жұмыс қалып кеп соғады. Сонымен бірге мұна көптеген жерлерде даулар тұғып, олар сотта қаралып жатыр мұна жолдарға байланысты. Сондықтан да мен ойлайын, бұл жағына бір жүйе қалыптастыруымыз керек. Ақша берді ма, оны дұрыс егеруін қамтамасы етуіміз керек. Әйтпесе қарап отырсақ, мысалы, мен айттым өзімнің баяндамамда, мысалы, Астана Павладар жолын, салынғанына үш жыл болды. Тіпті мұна Шығыс Қазақстанда Шар мен Қалбатау деген жол бар. Алты жыл болды әлі бітпей жатыр. Мысалы, бұлай қарасаныздар. Міне, осы жолдар, республикалық денгедегі жолдар, осыған қаражат бөлініп жатыр. Осыны дұрыс егеріп, жаңағы жолды сүкен қосатын болса, көптеген адамдар бір жағынан жұмыс орын алатын еді. Оны экономикамызға өз жаңағы өсіңіне, экономикамызды өсіңіне өз әсерін тегізетін еді. Жол үлкен... Тек қана тиімді пайдаланын бай жатқан жоқ, одан бөлік жаңа уақытлы да егерілмей жатыр дейсі ол қаражат. Көп қаражатты мердегерлер алып ап, кейбір мердегерлерде техника да жоқ. Ескі техникалар мысалы. Ал бір мердегер алса, ол қосалқы мердегерлерге беріп жатыр. Ол тағы бір өлерді жаңақ жалдап жатыр. Мене сондайларды болдырмауымыз керек жалпы. Кім жұмыс дейім деді, оның жалпы техникасы бар. Соларға беру керек. Сол арқылы біз сапалы жолдарды қалыптастыруымыз керек, салыну керек. Комиссияның жұмыс барысында бұдан басқа да тағы қандай нұрлы жол бағдарламасын жүрге асыруда қандай олқылықтар бар екен? Сіз өңірлерді барып көріңіз ғой? Жалпы біз өңірлерді жүрге өңірлерді осы нұрлы жол бағдарламасына байланысты салым жатқан объектілерді барып көріп жүрміз. Көптеген объектілерді жаңағы мемлекеттік сатып алуға байланысты даулар тұрып жатыр. Атап айтып бер аласы бар? Мысалы, атап айтатын болсақ, мысалы, ридерді, ридер қаласында бала бақша салынып жатыр. Соған байланысты қазір кезде сотта даулар қаралып жатыр. Мысалы, жаңағы жолдарға байланысты да сондай істер жүргізіліп жатыр. Міне, сондайлар болмау үшін дұрыс мемлекеттік сатып алу деймдастыруымыз керек. Жақсы мердігерлерді таба білуіміз керек. Соларға біз қолдау көрсетуіміз керек. Жеке мүдде емес бұл жерде. Бұл жерде мемлекетті мүддесін көздеу керек. Әл жаңағы тендер өткізетін мемлекеттік сатып алу өткізетін азаматтар. Қызметкерлер мүне. Ал нұрлы жол бағдарламасын Нұр отан партиясы әр қашанда бақылауында сұтайды. Оның тиімді жұмсалуын қадағалайды. Және Нұр отан партиясы осы бағдарлама арқылы да өзінің алдына қойған жаңағы сайлау алдында қойған бағдарламасын орындауға да өзі атсалысады біздің депутаттар. Және Нұр отан партиясы осы бағдарламаларды бақылау арқылы қанша жұмыс орыны ашылып жатыр. Қалай қаражат жұмсалып жатыр. Міне осылардың бәрін тексеріп. Бақылау ғатысты енді бүгін көптеген мәселелер көтерді ғой. Енді бұл сол дүнгілік күстел күйінде қалқ қоймайтын шығар. Арғыр айында оны жүзеге асу бар. Және Нұр отан партиясын кенетілген жиналысында айтылды ғой. Осы жиналысын қортынысы бойынша үкіметке біз өзіміздің сұныстарымыз жүрбенімізді. Заңға байланысты біз өзіміз тарапынан, депутаттар тарапынан заңға байланысты өз жаңағы өзгерістеріміз деңгіземіз, кемшіліктер болып жатса. Ал мемлекеттік органдарын жауап кершілігіне байланысты, тейісті құрға органдарына да сұныстар жасы алынатын болады. Үйткені Нұр отан партиясы осы бағыт тұстанып отыр, ал Нұрлы жол бағдарламасы бұл біздің енді әлі ұқатымызды артыратын бағдарлама қой бұл айтқанда. Сүнікті енді жаңағы мемлекеттің қаршысы туралы көп айттыңыз ғой, жаңағы ақпаратқа ғатысты, енді сіз айттыңыз даму қоры жаңа дұрыс ақпарат береді, бірақ кейбір жаңа банктер, кейбір ұйымдар дұрыс ақпарат бермей жатып, мұнау жалпы мемлекет қаршысын жаңа банктің жаңағы өзінің жеке құпиясы деген желеумен жасыруы жалпы дұрыс па, сіздің көз қарасыңыз Банкылық құпияды бұл дұрыс емес. Мемлекеттен кімде кім қаржы алып отыратын болса, бюджеттің қаражаты ол субъекті несе алатын болса, ол жерде еш қандайда жаңағы құпиялық, әсіресе банкылық құпиялық болмау көрек. Үйткені мемлекет оған көміктесіп отыр. Қаржын алып оғаннан кейін ол несіп отырған біз білмейтін болсақ, ертен ол қайтармау да мүмкін қой. Сондықтан да бұл жағына қатан талап қойамыз біз. Сүнікті Нұртай Салихол өкіш көрі бізге білген уақыт шекті өлі, бұна әр сұраққа терең тоқталуға енді 15 минутымыз жеткіліксіз. Сондықтан сұлай студиямызға келіп өз өпікіріңізді білдіргенізге өлкен алық сайтамыз. Рахмет сіздерге. Ал көрмендерге айтарым, бүгін бізде қонақта парламент мәжілісінің депутаты Нұртай Сабилянов болды.